З нами на зв'язку народна депутатка України Інна Сусун. Вітаємо, пані Інно. Доброго дня. Ми знаємо, що ви авторка законопроєкту, яким пропонується заборонити використання російських першоджерел у наукових роботах. Я правильно розумію якби, завдання цього законопроєкту? Завдання трошки комплексніше. І в законопроекті, який пройшов перше читання, і зараз ми обговорюємо з колегами його підготовку до другого читання, є два блоки. Блок перший стосується освіти. У нас яка ситуація зараз? В законодавстві написано, що мовою навчання в закладах вищої освіти є українська мова. Ну і в школі так само, але для школи це трошки менш актуально. Так? В університетах написано, що українська мова. Правда є те, що звичайно, що в багатьох університетах пара проводяться російською мовою. Особливо на Сході України, на Півдні це залишалося правдою дуже до недавнього часу і зараз теж подекуди трапляється. Але, повс... Але це Сход стосується, та? там заняття російською проводяться. Але фактично в усіх українських університетах, в тому числі на Заході України, подивитися навчальні матеріали, за якими студенти навчаються, і там будуть російські підручники, російською мовою написані. Та? З математики, з фізики, ще з чогось. Та? Дуже часто це стає Старі підручники ще з радянських часів, які залишилися, та подекуди це просто куплені десь, тому що вони дешевші, тому що української немає аналогів. З купи причин мені писали студенти і кажуть, дивіться, я навчався 11 років в школі українською мовою, вивчав математику українською мовою, приходжу в університет навчатися на інженерну спеціальність, мені дають підручник математики, вищої математики російською мовою. Та, і, власне, це перший момент, про який ми говоримо в законопроекті, це, власне, головна ідея законопроекту. Та? А друга – це стосується використання російських наукових джерел. І ця складніша історія, тому що тут є питання перших джерел, про що ви згадали, і ми погоджуємося, що це дійсно треба виправити в тому числі до другого читання, тому що ну, є якісь перші джерела історичні, та, які необхідно цитувати, і це не є проблемою. Але правда також в тому, якщо подивитися українські дисертації захищені, статті. Вибачте, що напряму кажу, але наш колишній очільник Національної академії наук незадовго перед смертю, тобто це вже після 2014 року, в 2020 році, публікував статті в українських наукових журналах російською мовою. Статті Патона були, розумієте? Для цього немає ніякого пояснення, що це унікальні перші джерела та, чи ще щось таке. Це є питання там, культури академічного середовища і її ментальної скерованості на Москву. Та? І от це, тобто, коли ми, ми, ми писали законопроект, ми намагалися ось цю таку генеральну лінію науки е, змінити, вектор цей. Та? Не для того, щоб якісь цензурувати роботи чи обмежити доступ до якихось там унікальних е, наукових досліджень. Так? Якщо вони є і якщо вони дійсно унікальні, то нехай будуть. Ну, але правда в тому, що е, велика частина цитування російських дослідників – це цитування там, вісника Уральського педагогічного університету. Розумієте, це не про... Е, там видатні наукові дослідження, це просто питання того, що ну, треба якісь іншомовні джерела цитувати, ну от російською найпростіше, ми будемо цитувати. Ось, от такий, е, такий задум наш, е, ми побачили е, критику конструктивну від наукового середовища по деяких питанням, те, що стосується там першоджерел історичних в першу чергу, так, в тому числі українських, українська історіографія, та, е, це треба інкорпоровувати і змінювати до другого читання, ну але загальний напрямок того, що що треба рухатися в цивілізоване міжнародне наукове середовище і подалі від Москви, я думаю, що це генеральний напрямок, який має залишатися. Справді має бути подалі від Москви, а чи багато критики ви почули на свою адресу, на адресу власне законопроєкту? Багато. Я не буду приховувати багато. Так? Правда також в тому, що я ж не перший рік працюю в цій сфері, і я точно знаю, що зазвичай люди, яким подобається, вони мовчать. Та? А люди, які там бачать якісь проблеми, вони дуже активно включаються, критикують. Це, зрештою, частина української демократії. Хотілося, щоб було більш врівноважено, та? але мені писали в приват деякі люди, казали, боже, слава Богу, нарешті ми щось з цим зробимо, тому що немає сил вже. Та? Але вони пишуть в приват, а не, не дуже публічно. Ось, е- критика, яка була, е- це, ну, подекуди вона була конструктивна, якісь елементи дійсно ми ж, це ж перше читання, та? це ж не, не фінальна версія законопроекту, і це все, що можна виправити, це 
все виправляється до другого читання. Так? Особливо історичні перші джерела, бо ми писали деякі винятки, наприклад, там, якщо це дослідження історії Росії, так, то вочевидь, що там будуть російські mm-hmm. перші джерела. Але те, що, вибачте, наші науковці, е, і я вчилася в Могилянці, я знаю, зараз є бурхлива дискусія з приводу мови в Могилянці, так? я вчилася в Могилянці на початку 2000-х, ми е, античну філософію вчили за російськими джерелами, російських авторів. Розумієте? От в цьому логіки ніякої немає, абсолютно, так? Ось, то вочевидь, що це треба визнавати і дивитися, що ну, якісь речі треба, треба дійсно змінювати, так? і дещо, подекуди це буде потребувати грошей, так? і про це теж треба говорити. От мені кажуть, це фізики, математики, кажуть, а у нас немає інших підручників. Я кажу, ну дивіться, це ж не привід. Так, 30 років незалежності України робити вигляд, що ну, немає інших підручників, і їх не буде, давайте далі вчитися російською, так, гвалтувати дітей україномовних вивченням Ну а що робити справді в цій ситуації, коли от підручників нема, закон уже вступив в силу, і що робити? Роздруковувати, множити, тиражувати? Віця, по цьому, власне, з цих причин ми писали, що закон вступає в законопроекті, як він написаний до першого читання, написано, що він вступає в дію через 5 років. Mm-hmm. Це ключова причина, чому ми писали такий великий термін впровадження, якраз для того, аби був час, для того, аби надрукувати підручники українською мовою. Чи то перекласти підручники там, з англійської, чи ще з якоїсь, та, чи видати в свої українські. Ну, 5 років – це достатній термін для того, аби таку задачу виконати. Та? Другий момент, що, звичайно, що коли є чітке законодавче обмеження, то тоді вже, знаєте, підтискає. Як студентів перед, там, останній ніч перед здачею письмової роботи, От коли у тебе вже є дедлайн, то у тебе вже немає вибору, ти береш це і робиш. Так? І мені здається, що от допоки у нас не, не підтискали, всі робили вигляд, що ну, нормально, ну, незручно, бо декуди там діти не знають терміни російської мови з математики. От я вчилася українською мовою в школі, я не знаю термінів з математики російською. Так? Ось. Е, ну, навчаться якось. Так? І от поки воно не, знаєте, не, не, не ставало нагальним, то і, і, і поки, на жаль, законодавство не вимагається, то нічого не відбувається. І і мені здається, що те, що треба зробити зараз, сказати, що дивіться, законодавство каже, що у нас навчання українською мовою. Давайте тоді не робити вигляд, що коли ти підручник російської, то це україномовне навчання. Так? Ну, от, дивіться, мій син, якому 10 років, він не говорить російською взагалі, не володіє, він не вміє говорити нею, він не читає, не вміє писати, вочевидь, і так далі, і так далі. І якщо він вступить в університет через кілька, там, 7-8 років, і йому дадуть підручник російською, то це буде просто знущання з дитини, так? україномовної дитини в країні, яка називається Україна. Ну, ось, то вочевидь, що це треба виправляти, так? а не просто казати, що ну, от, немає, то й немає. Вони мають з'явитися. Це не такі великі гроші для державного бюджету. В масштабах, які там, всієї країни, якщо знаходиться 60 мільярдів на будівництво доріг, і дороги – це добре, там, ми всі хочемо їздити по хороших дорогах, але ці дороги мають побудувати хороші інженери. От давайте навчимо хороших інженерів, і для цього в тому числі подбаємо про те, аби у них була сучасна, хороша література, а не російські джерела застарілої давності і сумнівності. Якості. До речі, я ще не пригадав, що от нещодавно був конкурс юних винахідників і там виник мовний скандал через те, що, як ви згадували, україномовних дітей примушували говорити російською, хоча ну, це дійсно технічні терміни, якщо діти їх не, ніколи не вчили, не, вчили не, чи, не вчили, не чули, як вони можуть їх розуміти, ними якось володіти чи говорити, ось дійсно є така проблема, ну і одразу ви згадали за Могилянку, то чому ось такий скандал, на вашу думку, чому так реагують на це рішення щодо відсутності Навіть російської мови? про Конституцію мови? України, вже про, про права громадян почали згадувати. Так, ну, коментар до вашого першого про те, що був конкурс, де російською мовою примушували. Треба ж розуміти, що е, я вчилася в Харкові, я народилася, виросла в Харкові, але була з україномовної родини і ходила в українську школу. Звичайно, що більшість моїх однокласників були російськомовними в побутовому житті, так? Е, але вони, навчаючись в україномовній школі, та, де ми всі вчилися, вони не знали термінів з математики російською мовою. Попри те, що вони були російськомовні самі по собі, але ну, якщо ти вчиш математику 
українську чи фізику, та, то вочевидь, що ти не будеш знати цих термінів російською. Ось, це такий загальний коментар. Ось, з приводу Могилянки, як випускниця, як викладачка, скажу, я не причетна до прийняття рішень, не причетна до системи управління в Могилянці, але ну, все-таки причетна до університету. Ця Могилянка завжди була україномовним середовищем. Та? Тобто це було таким питанням доброго смаку всередині університету. Фактично всі діти, навіть ті, які приїздили з російськомовних родин, вони переходили на українську. Та? І я, до речі, я ж приїхала до Києва з Харкова, я була з україномовної родини, але з російськомовного середовища, очевидно. І мені видавалося якийсь час, що це всі університети в Києві такі україномовні, порівняно з моїм рідним Харковом. І я вже потім там, усвідомила, що насправді більшість університетів в Києві, в тому числі, були значно більш російськомовними, ніж Могилянка. Та? Тобто це завжди було такою частиною культури. І те, що зараз відбулося, Могилянка спробувала це виписати юридично. І ось тут уже є питання з приводу того, якою мірою ти можеш юридично виписувати якісь етичні норми. Та? От поведі... Як ти говориш з своїми друзями за великим рахунком. Так? Ось. І я сприймаю це рішення, яке є зараз, як такі собі, таку декларацію спільних цінностей. Та, тобто не як юридичну норму, за там, невиконання якої слідують якісь санкції. А радше, як декларація з боку спільноти, наші цінності, що ми говоримо українською. Плюс англійською, тому що англійська завжди була частиною навчального процесу в Могилянці. От в такому вигляді, мені здається, що воно має право на існування. Та, і я думаю, що це треба було так комунікувати, та, що це цінності нашої спільноти, які ми всі погодили. Там і студентська конференція, до речі, погодила, це ніяких проблем з цим не було. Так? Ну, ось, і я думаю, що в такому вигляді вигляді воно має право на існування. Я от знаю, що деякі інші університети зараз по-іншому підходять до питання мови в університеті. От буквально сьогодні дізналася про те, що в Харківському університеті Каразіна запроваджують посаду мовного омбудсмена. Ну, у них, звичайно, проблема трошки інша, ніж в Могилянці. У них це стосується якраз відслідковування того, якою мовою ведеться навчальний процес в університеті. Ось. Але ну, от трошки інший підхід. Так? Я я прихильно ставлюся до будь-яких спроб, подивимося, як вони спрацюють. І я не вбачаю в цьому елементу примусу, просто тому, що покарання не передбачено. Тому я думаю, що тут посилання на Конституцію, вони не дуже доречні, тому що, зрештою, тебе ніхто за це не покарає, з університету не вижене, чи гірші оцінки не поставить. Так, це радше питання такого декларації цінностей спільноти. Спільнота має право на те, аби свої цінності зафіксувати. Пані Іно, якщо повертатися ще до цього конкурсу юних винахідників, то дійсно ви хочете навести лад щодо української мови в освіті, в середній освіті, в вищій освіті, але от позашкільна освіта досі лишається зрусифікованою, ось приклад тих самих винахідників, дуже часто можна почути скарги на тому самому Києві, що практично всякі гуртки, якісь там, де займаються різними справами діти поза школою, вони практично всі русифіковані і дуже важко там йде українізація. Чи в цьому плані щось якось можна зрушити? Це абсолютно правда. Кажу тут і як, і як народна депутатка, і як мама так само. Та? Тобто це дійсно складно. Та? І, і це взагалі великої сфери стосується і позашкільної освіти, і не знаю, банально медичних послуг. Угу. Та? Чи, чи, ви знаєте, я вже на якомусь етапі просто змирилася з тим, що мені доводиться робити зауваженням людям, які звертаються до мого сина російською мовою, там, чи десь в якихось розважальних центрах, чи ще щось, я кажу, він не розуміє російською. Ось, для того, аби не нормалізувати ось це, що всі діти апріорі володіють російською. Так, хочете українською, хочете англійською, він вам обома відповість, але російською він не розуміє російською, звертайтеся українською. Ось, бо це дійсно велика проблема, так? тобто видавалося б уже 30-й рік незалежності і, і все інше, але проблема є і з позашкільним в тому числі. Так? І велика кількість гуртків різного роду, вони російськомовні. От, і чи можна це врегулювати? Я э, думаю, що можна якоюсь мірою. У нас, зрештою, є законодавство про, про, про позашкільну освіту. Ну, ось, і якщо ці гуртки... Э, просто з позашкільною освітою є проблема з тим, э, скажімо так, з ступенем регулювання. Та? Ну, тобто, от, хтось там маленький приватний гурток на три дитини, або там, не знаю, там, гурток з математики, там, репетитор якийсь займається з трьома дітьми водночас. Ти це не проконтролюєш, це дуже тяжко проконтролювати, якщо немає, скажімо так, державного інструменту нагляду за цим. Ось, э, але я думаю, що там, де 
це там великі гуртки, чи там, не знаю, спортивні гуртки, якісь чи ще щось, ну, ось, то на цьому рівні, в принципі, можна. Тому що, зрештою, це надання публічних послуг і законодавством вже сьогодні передбачено, що вони надаються українською, та? тобто це не тільки там освітнього законодавства стосується. Ну, ось, е, але проблема є, е, треба подумати, яким чином її вирішувати, але ви бачите, що тут навіть в формальній освіті будь-які спроби е, просунути в напрямку українізації даються дуже тяжко, і ви питаєте дуже коректно про те, чи зіткнулися з критикою, та? ну, от ви бачите, що навіть там е, досить тяжко цей процес рухається, тому про позашкілля, я думаю, буде е, ще складніше. Але це не значить, що треба здаватися, треба рухатися вперед. Пані Інно, а мені взагалі дивно, як вам вдалося в першому читанні провести цей законопроєкт? Невже всі депутати, верніше більшість у Верховній Раді, україномовні патріоти України? Е, ні, е, більшість у Верховній Раді е, не України. Ну, е, до речі, е... Складно сказати, велика частина депутатів у Верховній Раді відповідають тією мовою, якою ти звертаєшся. Оскільки я звертаюся тільки українською, то зі мною, в принципі, всі україномовні. Ось, за винятком там, кількох людей, можливо, які періодично переходять на російську. Але дійсно, серед депутатів є багато російськомовних, але на загал, скажімо так, мовою спілкування робочою часто є українська. Не скрізь, та, я ось нещодавно з подивом почитала в соціальних мережах в тому, в числі е, переписки в чаті одного з комітетів, які вилилися в соціальні мережі, вони були російською мовою. Е, що для мене було досить дивно, тому що в чаті мого комітету, це комітету енергетики, переважно українською мовою. Переписка ведеться і в комітеті освіти, в якому я теж працювала, теж спілкуються українською, навіть попри те, що депутати, частина з них є російськомовними. Е, але в першому читанні, е, ну давайте чесно скажемо, що е, не всі читають уважно законопроекти. Ось. І без надмірної уваги до нього, на рівні комітету було порозуміння, комітет підтримав так, з погодженням, що ми допрацюємо до другого читання, бо ми розуміли ще на етапі там, обговорення, що там будуть недоліки, і в тому числі по цих історичних джерелах ми вже просто не виправляли перед першим читанням. Ось. Тобто головне було порозуміння з боку комітету, і воно було. Ось так скажу. Ну а це ж ви... Розумієте, наживаєте скількох собі ворогів. Це ж скількох людей потрібно буде звільнити просто з вишів, просто вигнати з роботи. Ну, дивіться, я хочу вірити, що вивчити українську мову – це не так складно. Та, ну, от, повірте, це не так складно. Так? Це, Зараз... ми з вами, це ми з вами говоримо, тому що ми говоримо з дитинства українською мовою. Але знаєте... Е... Коли ще при Радянському Союзі мені батько розповідав, так от, живучи в Україні, в Івано-Франківську, україномовному, люди все життя живуть і питають, а що ж таке раховниця? От я думаю, що ж таке, вона говорить, раховниця, раховниця, а оказується, це що ти? Людина живе 50 років і не знає, що таке раховниця. І вона не хоче вчитися. От там проблема, буквально вчора... Наша колега в Луцьку описала випадок, коли в якомусь пабі навмисно розмовляють російською, от приїжджі і кажуть, а я з Німеччини, я народився в Німеччині, я буду говорити російською і сприймають, спеціально ну, провокують ці речі, розумієте, от наскільки це серйозно зараз. Дивіться, я вірю, що вивчити українську мову, якщо ти володієш російською, не складно. Ви праві, що це питання бажання і політичної позиції. Та? І якщо людина вважає, що вона принципово не хоче вчити українську, та, то це ж питання політичного вибору, а не того, що це дуже складна мова. От якби ми змушували, не знаю, умовно кажучи, людей російськомовних вивчити угорську, Оце була б інша історія, тому що це геть різні мови і дуже складно вивчити і все інше. Та? Але коли люди живуть в Україні, в Україні, дивляться телебачення, яке все-таки українською мовою переважно, так? вони стикаються з мовою і так, далі, і так далі, і вони кажуть, що їм тяжко вивчити, то вибачте, це не через технічну складність, що їм тяжко вивчити, це тому, що вони не хочуть. Тому що коли всі ці люди переїздять за кордон, 
вони дуже швидко йдуть на курси німецької мови, французької, голландської, якої завгодно ще ті, хто зараз повиїздили, та, і вчать місцеву мову, тому що вона їм потрібна для того, щоб там адаптуватися. Ось. А в Україні вони не вчать українську. Ну, це ж питання того, що ти просто принципово не вважаєш за необхідне опускатися до рівня української мови. Та? Ну, але я б не хотіла малювати дуже чорну картину, тому що ну, ситуація насправді є різною. І ви знаєте, у мене, знову ж таки, пошлюсь на те, що я з Харкова, і мої батьки не живуть в Харкові вже 8 років, живуть в Київській області, але, звичайно, що у них є друзі в Харкові, так? і, звичайно, що ці друзі переважно російськомовні. І от нещодавно мамина подруга, яка не просто російськомовна, вона росіянка етнічно, так? тобто її родина родом з Ростовської області, і вона десь дитиною переїхала до Харкова. Ми завжди говорили російською мовою, ось, і нещодавно вони зараз не в Харкові знаходяться, тому що в Харкові обстріли, дуже тяжка ситуація, і ця мама на подруга з донькою і внуками виїхала до Польщі і написала повідомлення моїй мамі українською мовою. Ну, вона там описує, як у неї справи в Польщі, де вони там влаштувалися на роботу, як облаштувалися і так далі, і так далі. І в кінці пише приписку. Леся, моя мама, вибач, що пишу з помилками, але я дуже стараюсь перейти на українську, тому що я хочу забути, що я народилась рус- русской. Ось, ось така цитата. Тому, знаєте, особливо в Харкові те, що я бачу, я бачу пости в соціальних мережах від своїх однокласниць, які завжди писали російською мовою, зараз вони пишуть в інстаграмі українською мовою. Не тому, що їх хтось примусив, так, ну, очевидь, вони володіли українською мовою, тому що ми всі закінчили українську школу, та, але, знаєте, війна багато що проясняє. Та, і багато того, де здавалось такі різні тони сірого, робить чорно-білим. І ось я все-таки цей сув я дуже сильно бачу. Я бачу, що 5 років тому я приїздила до Харкова, і коли на вулиці спілкувалася з людьми українською, на мене дивилися коса. Останній раз я була в Харкові, може, роки півтора тому, так, і до мене відповідали, мені відповідали українською мовою. Да? Тобто прогрес він є, але, ну, звичайно, що є такі затяті, які принципово не хочуть, тому що вони не хочуть, тому що це нижче їхньої гідності. Ну, от з такими ми нічого не можемо зробити. Ну, а відповідаючи на ваше перше питання, чи я розумію, скількох ворогів я наживаю, дивіться, я е, дуже хочу, аби моя дитина жила, працювала е, тут, в Україні. І е, я дуже хочу, щоб ми думали не про там, минуче, та, не там, про якісь поточні проблеми, а про те, яке майбутнє ми будуємо, яку країну ми будуємо. Ось. І та, можна в процесі нажити там, частково ворогів, людей, які не задоволені. Але, повірте, жодне правильне рішення не задовольняє на 100% абсолютно всіх. Та, якщо ми будемо боятися робити якісь кроки, які комусь не подобаються, то ми нічого не зробимо в результаті. Ось. І будемо далі топтатися на місці. Ось цього я боюсь найбільше. Залишається побажати вам успіху під час другого читання, аби він так само ваш законопроєкт пройшов швидко, звичайно після внесення усіх е, туттєвих необхідних доповнені правок і щоб Україні, українській освіті, українській науці панувала українська мова. Угу. Дякуємо пані Інно і Інна Сувсун, народна депутатка України в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякую, до бачення.